الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق, إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا عن حميد بن عبد الرحمن رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة بعد الفريضة قيام الليل সুপ্রিয় সাথীয় বন্ধুগণ আজকে ইনশাল্লাহ আমরা জুমার খুদ ভাই ফরজ নামাজের পর সবচেয়ে উত্তম নামাজ রাতের তাহাজ্জুদ নামাজ এই তাহাজ্জুদ নামাজ নিয়ে কথা বলব আল্লাহ সুফান হুয়াতারা তিনি আমাদেরকে এই পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন এবং পৃথিবীতে পাঠিয়ে আমাদেরকে দায়িত্ব দিয়েছেন দায়িত্ব হল ইবাদত বন্দিগি করা এই জন্য মমিনের গুণই হল ইবাদত বন্দিগি করবে যে যত বেশি ইবাদত বন্দিগি করতে পারবে তার মাধ্যমে তিনি দুনিয়াতে তত শান্তি লাভ করতে পারবেন এবং পরকালে মুক্তি পাবেন কেননা যত ইবাদত বন্দিগি রয়েছে যে ব্যক্তি ইবাদত বন্দিগি সুন্দর করেছে আল্লাহর পক্ষ থেকে তার প্রতি সাহায্য সহযোগিতা এসেছে এই জন্য পূর্বের যদি ঘটনা আমরা উল্লেখ করি তাহলে খুব স্পষ্ট সাহাবিদের সাহাবিদের জীবন ছিল নবীব সাল্লাহ আলহিসাল্লামের সাথে তাদের জীবন ছিল প্রতিযোগিতার জীবন ইবাদত কেন্দ্রিক তাদের প্রতিযোগিতা ছিল বিধায় তাদেরকে আল্লাহ সুবাহ বিভিন্নভাবে সাহায্য সহযোগিতা করেছেন আমরা তো ঘটনা খুব ভালো করে জানি যতগুলো যুদ্ধ হয়েছে বদরের যুদ্ধ তিনশো জন সাহাবি আর অপর পক্ষ থেকে শত্রু দল হল তিন হাজার তারা কিভাবে বিজয় লাভ করেছেন সবগুলোই উত্তর একটি হবে তাদের কাছে ইমানি পাওয়ার ছিল যে পাওয়ারে আল্লাহ সুবাহান তারা তাদেরকে বিজয় দান করেছেন আমরা আজকের অবস্থাতে মুসলমানদের সংখ্যা অনেক আমাদের সংখ্যা অনেক কিন্তু যদি আমরা আমাদেরকে উদাহরণ দেই তাহলে আমরা এভাবে বলতে পারি যা আসলে টর্চ রয়েছে কিন্তু চার্জ নাই চার্জ ফুরিয়ে গেছে এই জন্য মিটি মিটি জলে আজকে আমাদের অবস্থা এই দাঁড়িয়েছে মুসলমানদের অবস্থা যদি আমরা চিন্তা করি চতুর্দিক থেকে তাদেরকে ছিঁড়ে খাচ্ছে আর এত তাদের সংখ্যা হওয়া সত্ত্বেও তাদের কাছে পাওয়ার নাই কারণ একটি ইমানি দিক থেকে আমরা পিছিয়ে গেছি আমলি দিক থেকে পিছিয়ে গেছি এটি তো ফরজ এটি তো সন্নত ফরজ যদি হয়ে থাকে ফরজ কয়জন মানে 
কয়জন পাঁচ ওক্ত নামাজ পড়ে আমাকে নামাজ পড়তে হবে এই সুন্নত সুন্নত কয়জনে পড়ে আমাকে পড়তে হবে অনেক ধরনের গল্প কাহিনী আমাদের মাঝে রয়েছে আল্লাহ আকবর সাহাবিদের জীবন যদি আলোচনা করা হয় তাহলে আমরা দেখতে পেয়েছি আল্লাহ সুফান তালা যেইভাবে আদেশ করেছেন তার নবীকে যেইভাবে আদেশ করেছেন তিনি তা ফলো করেছেন নবী সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম যেইভাবে দিন ফলো করেছেন সাহাবিদের মাঝে ঠিক তেমনটি প্রতিযোগিতা ছিল আল্লাহ সুফান তালাই জন্য আলোচনা করেন মুমিনের গুণ হল তারা অগ্রগামী হবে দ্রুত গতিতে যত ধরনের খৈরত যত ধরনের ইবাদত বন্দিগি রয়েছে সবগুলোকে অধিক হারে করার চেষ্টা করবে তারা অগ্রগামী হবে ওহম লাহা আর তারা এই ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা করবে প্রাণপ্রিয় উপস্থিতি আজকে যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করতে চলেছি এটি আসলে একান্ত মুমিনের স্বপ্ন মুমিনের এই জন্য সবসময় স্বপ্নই হল যত ইবাদত বন্দিগি রয়েছে কত বেশি করে করা যায় আজকে আল্লাহর বন্দারা রয়েছেন আপনি আপনার দিকে নজর দেন হতে পারে আপনার বাবা হতে পারে আপনার দাদা হতে পারে আপনার চাচা হতে পারে আপনার মা তাদের মাঝ থেকে পেয়ে যাবেন যারা আল্লাহকে ভয় করে রাতের শেষ অংশে উঠে উঠে আল্লাহর কাছে ক্রন্দন করে এবং তাদের আকুতি মিনতিগুলো আল্লাহর কাছে পেশ করে নবীবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম তিনি দীর্ঘ জীবনে এই ইবাদত করেছেন রাত জেগে জেগে তিনি আল্লাহর ইবাদত বন্দিগি করেছেন আল্লাহ সুফান তাই তো তিনি ইরশাদ করেন আপনি রাতের কিছু অংশে তাহাজ্জুদ পড়ুন আর এটি আপনার জন্য কিন্তু নফল অতিরিক্ত ফরজ বিষয় নয় আর আপনি ভালো করে জেনে রাখুন सम्मान सूचक स्थान दान कर मर्यादा दें ये रतर जो इबादत जदिव जरा सलेहन छ তাদের অভ্যাসগত দিক ছিল তারা রাতে নামাজ পড়বে রাত জাগবে যত বড় বড় ইমাম ছিলেন তারা রাত জেগেছেন ইবাদত বন্দিগি করেছেন দিন যত যাচ্ছে আমাদের মাঝ থেকে পূর্ব শরীদের যে সুন্নত সে সুন্নতগুলো হারিয়ে যাচ্ছে এই জন্য প্রাণপ্রিয় দিনী ভাইয়েরা অবশ্যই আমাদেরকে চিন্তা করতে হবে ফরজ আদা করছে আলহামদুলিল্লাহ ফরজের সাথে সাথে আরও নামাজ রয়েছে নবী মুসল্লাহ আলী ওসাল্লাম বলেছেন আমরা সুন্নত গুলো পড়ে থাকি সলাতুল ইসরাক রয়েছে দোহা রয়েছে এমনি নামাজ রয়েছে সবচেয়ে উত্তম নামাজ হল কিয়ামুল্লাইল তাহাজুদ নামাজ আর এই তাহাজুদকে এই জন্য তাহাজুদ বলা হয় যে সেটি জাগ্রত থেকে কোরআন তেলাওয়াত করা হয় আল্লাহর কালাম পাঠ করা হয় রাতের ঘুম নষ্ট করে কালাম তেলাওয়াত করা হয় এই জন্য এটিকে তাহাজুদ বলা হয়েছে আল্লাহ সুফান তারা তাহাজুদের কথা বলেছেন আর এই মর্মে যথেষ্ট আদেশ রয়েছে তাই তো নবী মুসাল্লাহ আলী সাল্লাম তিনি আদেশ ফলো করেছেন সাহাবির আদেশ ফলো করেছেন আল্লাহ সুফান একইভাবে যদি আমরা আলোচনা করি সুরা কপের চল্লিশ নম্বর ইরশাদ করেন আল্লাহ সুফান এখানে আদেশ করেছেন যে রাতের কিছু অংশে তোমার শেষদার সাথে সাথে আল্লাহর তসবি পাঠ করো রাতের কিছু অংশে তুমি তসবি পাঠ করো এবং যে শেষদা হবে রাতে তারপরে আরো তুমি তাসবি পাঠ করো একইভাবে আল্লাহ সুফান সুরা তুরের উনপঞ্চাশ নাম্বার আয়াতে ইশাদ করেছেন আল্লাহ সুফান একইভাবে এখানে আদেশ করেছেন যে রাতের কিছু অংশে তাসবি পাঠ করো তথা ইবাদত বন্দিগি করো রাত হলো ইবাদত বন্দিগির দিনে যেভাবে ইবাদত বন্দিগি হবে 
রাত হবে ইবাদত বন্দিগির এজন্য যারা মুকমিন মুকমিনা আল্লাহকে ভয় করেন তাদের কর্মই হলো সার্বক্ষণিক তারা আল্লাহর ইবাদত করেন আল্লাহকে ভয় করেন আল্লাহর ভয় যার যার হৃদয়ে রয়েছে আল্লাহর ভয় যার হৃদয়ে রয়েছে তিনি ইবাদত বন্দিগি করবেন দিনের আলোতে রাতের অন্ধকারে দাঁড়িয়ে করবেন বসে করবেন শাহিদ অবস্থায় করবেন সর্ব অবস্থাতে করবেন আল্লাহ সুবান তালা তাই তো তিনি বলেছেন যে তার চেয়ে শ্রেষ্ঠকে যে ব্যক্তি আল্লাহর আনুগত্য করে ইবাদত বন্দিগি করে রাতে সাজদা অবস্থাতে ও ক ইমা এবং দণ্ডাই দণ্ডাই মন হয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শেষ দা অবস্থাতে আল্লাহর দিকে রাজকার করে আল্লাহর অনুসরণ করে আর তাদের স্বপ্নই হলো তারা পরকালকে ভয় করে আল্লাহর কাছে হিসাব দিতে হবে তার সামনে দাঁড়াতে হবে সেখানে সর্ব উত্তম পথে নিয়ে যেতে হবে সেই পথে হলো ইবাদত আল্লাহ সুবান তালা তাই তো তিনি বলেছেন তোমরা পাথে সংগ্রহ করো তোমাদের সম্পদ সংগ্রহ করো আর সবচেয়ে উত্তম উত্তম সংগ্রহ হলো পাথে হলো আত্মাকুয়া আল্লাহ ভীতি যারা রাতে নামাজ পড়েন তাদের মাঝে আল্লাহ ভীতি কাজ করে তাকুয়া কাজ করে সবাই কিন্তু রাতে উঠে নামাজ পড়তে পারে না পাচক তো নামাজ পড়তে পারে না কেন একটি কারণ তা কোয়াভীতি কম রয়েছে ইমানের দাবিদার কিন্তু পাঁচক নামাজ পড়তে পারেন না সমস্যা কোথায় সমস্যা হলো তার ভিতরগত সমস্যা তিনি আল্লাহকে পরিপূর্ণভাবে ভয় করতে পারেননি যদিও দাবিদার হিসেবে তিনি বড় দাবি দেন নামাজ নাও পড়তে পারি জাকাত নাও দিতে পারি রোজাও না রাখতে পারি তবে আল্লাহকে বেশি ভয় করি না এটি মিথ্যুকদের কথা মিথ্যা একটি কথা পদভ্রষ্টদের কথা যারা কর্ম করবে না কিন্তু দাবির ক্ষেত্রে তারা পটু আজকে দাবিদারের ক্ষেত্রে দাবি দেওয়ার ক্ষেত্রে অনেকে দাবিদার কিন্তু ইবাদত বন্দিগির ক্ষেত্রে নাই আসলে আল্লাহ ভীতিতে নামাজ হয় আল্লাহ ভীতিতে রাতের শেষ অংশে আল্লাহকে ভয় করে ইবাদত বন্দিগি হয় আল্লাহ সুফান তালা ওই মমিনদের গুণ বর্ণনা করেছেন তারা পরকালকে ভয় করে এবং আল্লাহর অনুগ্রহ অনুকম্পা তারা কামনা করে আসলে যত নামাজ রয়েছে যত ইবাদত রয়েছে নামাজের মাধ্যমে আল্লাহ সুফান তালার কাছ থেকে সাহায্য আসে যত ধরনের সাহায্য আপনার যা প্রয়োজন রয়েছে এই প্রয়োজন আসবে আল্লাহর পক্ষ থেকে যখন আপনি নামাজি হবেন যখন ধৈর্যশীল হবেন কষ্টের মাধ্যমে ধৈর্যশীল হবেন এই জন্য আপনাকে আমাকে জানতে হবে যে আসলে আমি আল্লাহর ইবাদত বন্দিগি করতে পেরেছি যখন আপনি আল্লাহর ইবাদত বন্দিগি করতে পেরেছেন তখন আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্য আসবে আল্লাহ সুবাহ তালা তাই তাই আল্লাহ সুবাহ তালা তাই তো তিনি সুরা বাকালাতে কয়েকবার আলোচনা করেছেন দুইবার আলোচনা করেছেন যে তোমরা ধৈর্যের মাধ্যমে এবং নামাজের মাধ্যমে সাহায্য কামনা করো যত ধরনের নামাজ রয়েছে বিশেষ করে রাতের শেষ অংশের নামাজ তাহার যদি নামাজ কেননা যত ফরজ রয়েছে ফরজের সাথে সাথে যখন রাতের নামাজগুলো আদা হবে আল্লাহর ভয়ে যখন ক্রন্দন করতে পারবে আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্য আসবে আজকে পাঁচ অক্ত নামাজি যারা নামাজ পড়েন অনেক সময় তাদের ধ্যান মন নাই যারা ধ্যান মন দিয়ে নামাজ পড়েন আলহামদুলিল্লাহ যাদের মাঝে ত্রুটি রয়েছে আমরা দেখতে পাই যে চোখ দিয়ে অশ্রু প্রয়োগ হইতে আমরা কয়েক কয়েক ফোটা করতে পেরেছি দেখবেন যখন ফরজ নামাজ আদা করবে সাথে সাথে আল্লাহর ভয়ে রাতের শেষ অংশে উঠতে পারবে তার চোখ দিয়ে অশ্রু প্রবাহিত হবে আল্লাহর কাছে তার অনুগ্রহ অনুকম্পা সে কামনা করবে পরকালকে ভয় করবে প্রাণ প্রিয় দিনী ভাইয়েরা এই জন্য আল্লাহ সুবাহ তালা মমিনের গুণ বর্ণনা করেছেন আল্লাহর প্রকৃত মোকমেন মোক্তা কি বান্দাত হলো তারা পরেজগার বান্দাত হলো তারা 
যারা রাত্রি যাপন করে রাতে শেষ দা অবস্থাতে এবং দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তারা রাত্রি যাপন করে আল্লাহ আকবর নবী মুসাল্লাহ আলী হোসাল্লাম নবী মুসাল্লাহ আলী হোসাল্লামকে আল্লাহ সুবহান তিনি আদেশ করলেন নামাজ পড়ুন রাতের কিছু কম অংশে অথবা কিছু বেশি অংশে তথা আপনি রাত ভোর নামাজ পড়ুন যেহেতু নবী মুসাল্লাহ আলী ওসাল্লামের আমল ছিল রাত ভোর তিনি নামাজ পড়তেন ইবাদত বন্দি গিয়ে করতেন ফরজ ইবাদতের সাথে সাথে রাত্রে দাঁড়িয়ে ইবাদত হবে এটি মমিনের লক্ষণ ইমানের পূর্ণতার লক্ষণ আল্লাহর সাহায্য পাওয়ার লক্ষণ এই জন্য আমরা বলবো সমিত ভাইয়েরা এটি আসলে আল্লাহর প্রকৃত যারা বান্ধা তারাই শুধু করতে পারে আল্লাহ সুবাহ তালা তাদের গুণ বর্ণনা করেছেন কেন রাতে তারা খুব অল্প সময় তারা বিছানাতে রাখেন আলাদা করে রাখেন তার নিজকে বিছানা থেকে তথা ইবাদত বন্দিগি করে বিছানা থেকে কম থাকেন আজকে আমরা ঘুমে পটু সব ধরনের ব্যবস্থাপনা আমাদের রয়েছে এদিকে এসি চলে কিছু সময় যদি আমাদের এসি না পাই ছটপট শুরু হয়ে যায় পরকালকে আমরা কিভাবে সে চিন্তা করতে পারি আজকে ভাইয়েরা অনেকে আমাদেরকে বলেই বসেছেন যা আজকে আমাদের এসি কাজ করছে না অর্ধেক কাজ করে অর্ধেক কাজ করে না খুদ বা খুব সংক্ষেপ হবে সম্মানিত দিনী ভাইয়েরা আসলে বিষয়টি একটু আলোচনার ছিল এই জন্য আমরা ভাইদেরকে স্মরণ করাব যত ধরনের ইবাদত বন্দিগি রয়েছে সাথে সাথে আল্লাহর ভয়ে রাত্রি যাপন করতে হবে রাত্রি যাপন হবে ইবাদত বন্দিগির মাধ্যমে আল্লাহ সুফান তালা তার মমিন বান্দার গুণ বিভিন্ন সুরাতে তিনি আলোচনা করেছেন একইভাবে আল্লাহ তালা বলেছেন তার প্রকৃত বান্দারা তারা রাত্রি যাপন করবে তারা বিছানা থেকে পার্শ্ব পরিবর্তন করবে ইবাদত বন্দিগির মাধ্যমে ইবাদত বন্দিগি করবে আর আল্লাহ সুফান তাকে ভয় করবেন এবং তার কাছে আশাবাদী হবেন যেটি প্রতিটি ইবাদতের ইবাদতের শর্ত হল আমরা ইবাদত করি এক বড় আশা নিয়ে জান্নাত লাভ করব দ্বিতীয়ত ভয় ভীতি রেখে যদি ইবাদত বন্দিকে সুন্দর না করি তাহলে আল্লাহ সুফান আমাদেরকে তিনি আজাব দেবেন তার শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে এই জন্য মমিনের রাত কাটবে তাদের পজর কাটবে আল্লাহর ইবাদত বন্দিগির মাধ্যমে প্রাণপ্রিয় দিনি ভাইয়েরা এই জন্য আমরা বলবো নবী মুসাল্লাহ আলী হুসাল্লাম তার সাহাবি আবদুল্লাহ বিন আমর বিন আসরদুল্লাহ তালন তাকে তিনি বলছিলেন ইয়া আবদুল্লাহ লা তাকুন মিসলা ফুনাল লা তাকুন মিসলা ফুলান তার মতো হয়ো না তথা তুমি কন্টিনিউ ভাবে রাতের নামাজ পড়ো আমরা আলোচনা করেছি এই তাহাজ্জুদ হল মমিনের একটি গুণ এই জন্য আমরা ভাইদের প্রতি বিনোদিত ভাবে নিজের প্রতি যে আত্মসমালোচনা সে আত্ম আত্মসমালোচনা করার আমরা বিনীত অনুরোধ করব যে আসলে আমরা ফরজ ঠিক করতে পেরেছি কিনা যদি ফরজ ঠিক হয়ে থাকে সুন্নত ঠিক করতে পেরেছি কিনা রাতের কিছু অংশে আল্লাহকে দিতে পেরেছি কিনা যদিও দুই রাকাত নামাজ হয় দুই রাকাত নামাজ পড়বে আপনি আল্লাহর কাছে এর মাধ্যমে আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্য আসবে আজকে আমরা সাহায্য কামনা করছি অসুখ বিসুখ যত ধরনের দুনিয়ার জটিলতা সবগুলো আমাদের সামনে আর এই সামনের জটিলতাগুলোকে দূর করার জন্য আমরা বিভিন্নভাবে পথ এবং পদ্ধতি অবলম্বন করছি কিন্তু সঠিক যে পথ ছিল সে পথকে আমরা ভুলে গেছি আর সেই পথ হল আল্লাহর অনুগ্রহ কামনা করা আল্লাহর সাথে কানেকশন গড়া আল্লাহর সাথে মন খুলে অন্তর খুলে কথা বলা যার মাধ্যমে আল্লাহ সুফান আহমতালা তার বান্দাকে তিনি অনুগ্রহ অনুকম্পা করবেন আল্লাহ তালার কাছে দোয়া করছি আল্লাহ তালা আমাদের সকলকে সুন্দরভাবে দিন বুঝার তৌফিক দান করুন যত ফরায়দ রয়ে আছে সেগুলো আদা করার তৌফিক দান করুন সাথে সাথে ফরজ নামাজের পর যে উত্তম নামাজ তাহাজ্জুদ নামাজ সে তাহাজ্জুদ নামাজ আদা করার তৌফিক দান করুন আকুল রহিম ইন্নাহমদুল্লাহ আউজ বিল্লাহ শেতান রজিম
والذاكرين الله كثيرا والذاكرات اعد الله لهم مغفره واجرا عظيما شبريو دين بهرا الله سبحانه وتعالى কাল কিয়ামতের দিন তার মাগফিরাত তথা তার ক্ষমা এবং মর্যাদা তাদের জন্য তিনি তিনি রেখেছেন তাদেরকে তিনি মর্যাদাশীল করবেন ক্ষমা করে দেবেন যারা অধিক হারে জিকির আজকার করবে ইবাদত করবে ইবাদত হলো প্রথম শর্ত আল্লাহর কাছে ক্ষমা পাওয়ার এজন্য ইবাদতের পরিমাপ আপনার যত বেশি হবে আশা করা যায় আল্লাহর পক্ষ থেকে তত বেশি আপনি ক্ষমা পাবেন ইবাদত স্বচ্ছ করতে হবে সুন্দর করতে হবে আল্লাহ সুবাহ তালা এখানে যেহেতু অধিক হারে জিকিরকারী ওয়াজা কেরিন আল্লাহ ক্যাসির ওয়াজা কেরত যারা অধিক হারে জিকির করে পুরুষ এবং অধিক হারে জিকির করেন নারী তাদেরকে তিনি উল্লেখ করে বলেছেন যে তাদের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে ক্ষমা রয়েছে এবং তাদের জন্য প্রতিদান রয়েছে এই মর্মে হাদিস বর্ণনা করেছেন আবু সাঈদ খুদির রদি তালু এবং আবু হরাইরাও যৌথভাবে তারা বর্ণনা করেছেন নবী মুসাল্লাহ আলী ওসাল্লাম ইরশাদ করেন মানিস্তাই কদা মিনাল লেইলে ওয়াই কদা ইমরা আতাহ যে ব্যক্তি রাতে জাগ্রত হল এবং তার স্ত্রীকেও জাগালো উভয়ে দুরাকাত নামাজ পড়ল দুরাকাত নামাজ এখানে যেহেতু তাহাজুদ নামাজ ওলামাগন বলেছেন সর্বনিম্ন রাকাত সংখ্যা হলো দুই রাকাত এবং সর্ব উচ্চ সংখ্যা এর কোনো নির্দিষ্ট নেই তবে নবী সাল্লু আলী সাল্লাম তিনি এগারো রাকাত পড়তেন রমজান এবং রমজান ছাড়া সব সময় তিনি এগারো রাকাত পড়তেন তবে কেউ যদি ইচ্ছে করেন মাসনা মাসনার হাদিসের ভিত্তিতে দুই দুই রাকাত করে যত বেশি পড়া যায় আর তার টাইমিং হল এশার নামাজের পর থেকে এশার নামাজের পর থেকে নিয়ে ফজরের আজারের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত এটি হলো সময় কেউ দূরে কাতেও পড়তে পারে ফজরে তিনি এশার নামাজ পড়ে ফেলেছেন কিছুক্ষণ পরে তিনি আবার দূরে কাত পড়েছেন উদ্দেশ্য হলো রাতের নামাজ এটিও তার জন্য রাতের নামাজ হিসেবে গণ্য হবে এখানে আল্লাহ নিয়ে বলেছেন যে রাতে উঠে নিজে নামাজ পড়ল তার স্ত্রীকে পড়ালো তারা উভয়ে নামাজ পড়ল আল্লাহ নিয়ে বলেছেন কুতিবা কুতিবা মিনা জাকিরিন আল্লাহ কাসির জাকিরত আল্লাহ তালা বলেছেন আয়াতে যে অধিক হারে জিকিরকারী পুরুষ এবং নারী তাদের জন্য আল্লাহ তালা মাগফেরা এবং তাদের জন্য মর্যাদা রেখেছেন তারাও তাদের অংশগত হবে এই জন্য আমাদেরকে চেষ্টা করতে হবে যদিও স্বল্প হয় আমল হবে যদিও স্বল্প হয় স্বচ্ছ যদি হয় তাহলে আল্লাহর পক্ষ থেকে তাতে বরকত আসবে প্রাণ প্রিয় দিনী ভাইরা এই জন্য নবী মুসল্লাহ আলী ওসাল্লাম তিনি সবচেয়ে ইবাদত বন্দুকি বেশি করেছেন রাতের অংশে তিনি বেশি জেগেছেন মা ঈশা রদি আল্লাহ তিনি হাদিস বর্ণনা করেছেন কেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম সাল্লা কম আল্লাহ নবী যখন রাতে নামাজে দাঁড়াতেন নামাজ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে যখন পড়তেন তিনি দাঁড়িয়ে এত বিলম্ব করতেন লম্বা করতেন আল্লাহর নবীর পা ফুলে যেত দাঁড়িয়ে থাকার ফলে ফুলে যেত আজকে আমরা সবাই ওয়ার্কার যেহেতু প্রবাসে রয়েছি আমরা আমাদের কয়দিন পা ফুলিয়েছি ওয়ার্ক করে আমাদের কর্ম করে অনেক ভাই আট ঘন্টা দশ ঘন্টা ডিউটি পালন করেন পা তখনও ফুলেনি ইবাদত বন্দে গিয়ে পা ফুলবে যখন এক ধ্যানে কোরআন তেলাওয়াত করবে লম্বা সময় ধরে নবী মুসাল্লাহ আলহামের আমল ছিল এমনটি তিনি খুব লম্বা করে দাঁড়াতেন যার ফলে পা ফুলে যেত নবী মুসাল্লাহ আলী ওসাল্লাম মা আয়সা রদুল্লাহ মা আয়সা রদুল্লাহ তালা না যখন নবী মুসাল্লাহ আলী ওসাল্লামকে বললেন আপনার এই অবস্থা রাতে জেগে জেগে আপনি এত এত পরিমাণে নামাজ পড়েন যে আপনার পা ফুলে যাচ্ছে অথচ আল্লাহ সুফান আপনার সকল গুণা তিনি ক্ষমা করে দিয়েছেন তিনি বলেছেন আমি কি আল্লাহর গুণ কীর্তনকারী বান্দা হিসেবে গণ্য হব না আমার তো উচিত আরও ইবাদত বন্দেগি করা এই জন্য প্রাণ প্রিয় দিনী ভাইয়েরা রাতের যে ইবাদত এর মজা কিন্তু ভিন্ন একমাত্র সেই ব্যক্তি পেয়েছে যে আল্লাহকে ভয় করেছে এহ দারুল আহেরাহ পরকালকে ভয় করেছে ওয়ার জু রহমা তাহার অব্যে এবং আল্লাহর যারা অনুগ্রহ কামনা করেছে তারাই সুদ্ধ তার মিষ্টতা তার স্বাদ বুঝেছে সবাই কিন্তু সে স্বাদ পাবে না গমের স্বাদ পেয়েছে অনেকেই কিন্তু ইবাদত বান্দিগির স্বাদ সবাই পায়নি সবাই পাবে না ওই ব্যক্তি পাবে যারা প্রকৃত পক্ষে আল্লাহর আল্লাহকে ভয় করে এবং আল্লাহর জন্য দণ্ডাইমান হয় এই জন্য আমরা আবারও স্মরণ করাবো আল্লাহ সুফান হতালা যেহেতু নামাজ নিয়ে কথা বলেছেন ইন্না সলাত তানহা আনিল ফাহসাই ওয়াল মুনকার নামাজ নামাজিকে যত ধরনের অন্যায় অশ্লীল থেকে বাধা দেবে ওই নামাজিকে যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য এক কথা নামাজ পড়ে 
পাঁচ অক্ত নামাজ হয়েছে ইবাদার থেকে বাধা দিচ্ছে না নামাজ থেকে বাধা দিচ্ছে না চুরি রয়েছে ডাকাতি রয়েছে চিন্তায় রয়েছে বেবিচার রয়েছে যত ধরনের অন্যায় রয়েছে কারণ একটি যে আসলে নামাজকে আল্লাহর জন্য করতে পারেননি এই জন্য যারা নামাজ হবে আল্লাহর জন্য রাতের অংশে যখন নামাজ পড়তে শিখবেন সেই ক্ষেত্রে অনেক দিক আপনাকে বাধা দেবে মমিনের ইমান বাড়বে রবের সাথে কানেকশন করবে কেননা নবী মুসাল্লাহ আলী ওসালাম বলেছেন রাতের যখন দুই তৃতীয়াংশ শেষ হয়ে যায় তখন আল্লাহ সুবাহ তালা আমাদের এই আসমানে আসে এবং আমাদেরকে ডাকতে থাকেন কার কি প্রয়োজন রয়েছে বলো তার প্রয়োজন আমি মেটিয়ে দেব তাই তো নবী মুসাল্লাহ আলী ওসাল্লাম যখন তিনি সংবাদ দিয়েছেন আল্লাহ তালা তার বান্দাকে বলতে থাকেন কে তোমরা ক্ষমা চাও আমি ক্ষমা করে দেব কার কি প্রয়োজন রয়েছে সেটি বলো আমি তাকে সেটি দেব আল্লাহ তালা দৈনন্দিন রাতের শেষ অংশে বলেন আপনার প্রয়োজন রয়েছে আপনি সেগুলো আল্লাহর দরবারে পেশ করুন আপনি কামনা করুন ইনশা আল্লাহ আল্লাহর পক্ষ থেকে যদি অসুস্থতার কারণ হয় সুস্থ হয়ে যাবেন দুনিয়াবি প্রয়োজন যদি থেকে থাকে যেগুলো একান্ত প্রয়োজন আল্লাহ সুফান আহতালা বান্দার ডাকে সাড়া দেবেন কেননা ওমান আসিলা আল্লাহর চেয়ার অধিক সত্যবাদী আর কেউ হতে পারে এই জন্য আসুন আমরা সুন্দর সুন্দর অভ্যাসগুলো করি ফরজ নামাজের সাথে সাথে যত নফল রয়েছে সেগুলোতে আমরা অভ্যস্ত হই আল্লাহ তালা আমাদের তৌফিক দান করুন كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إز الإسلام والمسلمين اللهم إز الإسلام والمسلمين اللهم إز الإسلام والمسلمين اللهم انصر من نصر الدين وجعل منهم اللهم انصر من نصر الدين وجعل منهم اللهم اخذل من خذل الدين ولا تجعل منهم اللهم اخذل من خذل الدين ولا تجعل منهم اللهم انصر اخواننا المستضعفين في كل مكان اللهم انصر اخواننا المستضعفين في كل مكان اللهم انصر اخواننا المستضعفين في كل مكان اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار عباد الله رحمكم الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي واذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون